Hello everyone, welcome to COVID G. So today we will discuss the horror story A Face in the Dark, which is written by Ruskin Bond. Well, this story is based on a thrilling incident. And this incident was with Mr. Oliver, who was a teacher school in Shimla English School. Now let's begin the explanation. मिस्टर ओलिवर एक एंग्लो इंडियन टीचर देर रात अपने स्कूल को लौट रहे थे वह स्कूल शिमला के बाहरी इलाके में था किपलिंग के टाइम से पहले यह स्कूल इंग्लिश पब्लिक रूल्स और रेगुलेशन से चलाया जा रहा था और इसमें पढ़ने वाले लड़के अमीर इंडियन फैमिलीज के थे जो कि ब्लेजर्स कैप और टाई पहनते थे लाइफ मैगजीन में इंडिया के बारे में लिखा गया था और एक बार इस स्कूल को इटॉन ऑफ द ईस्ट नाम से भी बुलाया गया था मिस्टर ओलिवर काफ़ी सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे शिमला का बाजार जहाँ सिनेमास और रेस्टोरेंट्स थे वह स्कूल से तीन मील की दूरी पर था मिस्टर ओलिवर जो कि कुआरे थे ज़्यादातर शाम को टाउन में टहलने आते थे अंधेरे में लौटते समय उन्होंने पाइन फॉरेस्ट से शॉर्टकट लिया जब तेज हवाएं चलती तो पाइन के पेड़ दुखद और भयानक आवाजें निकालते जिसकी वजह से ज्यादातर लोग मेन रोड से जाना पसंद करते पर मिस्टर ओलिवर बेचैन और कल्पनात्मक होने वाले व्यक्ति नहीं थे वह एक टॉर्च लिए हुए थे और टॉर्च की चमक बता रही थी कि बैटरी खत्म होने वाली है वह अनियमित ढंग से घने जंगल के रास्ते में चल रहे थे जब वह जलबुज वाली टॉर्च की लाइट एक लड़के की आकृति पर पड़ी जो कि एक पत्थर पर अकेला बैठा था तो मिस्टर ओलिवर रुक गए लड़कों को अंधेरे के बाद बाहर नहीं होना चाहिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के मिस्टर ओलिवर ने पूछा तेजी से वह पास आए ताकि उस बदमाश को पहचान सके पर जब वह लड़के के पास आए तो मिस्टर ओलिवर को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है ऐसा लग रहा था कि वह लड़का रो रहा है उसका सिर नीचे लटका हुआ था उसने अपना चेहरा अपने हाथों में रखा था और उसका शरीर थरथरा रहा था वह एक अजीब तरह के रोने वाली आवाज थी और मिस्टर ओलिवर स्पष्ट रूप से असहज महसूस कर रहे थे ठीक है क्या मामला है उन्होंने पूछा उनका गुस्सा चिंता में बदल रहा था तुम किस लिए रो रहे हो लड़के ने ना ही जवाब दिया और ना ही ऊपर देखा उसका शरीर शांतिपूर्वक से सक रहा था कम ऑन बॉय तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए क्या परेशानी है मुझे बताओ ऊपर देखो लड़के ने ऊपर देखा उसने अपने चेहरे से हाथ हटाए और अपने टीचर को देखा मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ी अगर आप उसे चेहरा बोले तो उसमें ना आंखें थी ना कान ना नाक और ना ही मुंह बस वह एक गोल मुलायम सिर था जिसके ऊपर कैप थी और वही कहानी खत्म होनी चाहिए थी पर मिस्टर ओलिवर के लिए यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती उनके कांपते हुए हाथों से टॉर्च गिर गई वह मुड़े और संघर्षता पूर्वक रास्ते पर बिना देखे पेड़ों के बीच में भागने लगे और मदद के लिए आवाज लगाने लगे वे अभी भी स्कूल की बिल्डिंग की तरफ दौड़ रहे थे जब उन्होंने रास्ते के बीच एक झूलती हुई लाल टेन देखी मिस्टर ओलिवर चौकीदार से ठोकर खाते हैं और हाफते हुए सांस लेते हैं ये क्या है साहेब चौकीदार ने पूछा क्या कोई दुर्घटना हुई है आप भाग क्यों रहे हैं मैंने कुछ कुछ भयानक देखा एक लड़का जंगल में रो रहा था और उसका चेहरा नहीं था चेहरा नहीं था साहिब ना आखे ना नाक मुंह कुछ नहीं क्या आपका मतलब है कि ये ऐसा था साहिब चौकीदार ने पूछा और लालटेन को अपने मुंह के आगे उठाया चौकीदार की ना कोई आंखें थी ना कान और ना ही कोई आकृति यहाँ तक आईब्रोज भी नहीं थी और तभी हवा से लालटेन बुझ गई